赵哥。哎呀，这老两口啊，那是人好的不得了。我在他们那儿帮你弄了一碗汤。哎，你不要看这个村子不咋地，满地都是白果，可惜啊没得鸡，要不然这个汤的味道就更巴适。喝吧，这一路上你多辛苦啊！这个东西啊，是滋阴的，我喝，喝完了我行军都走不动路。为啥子喝？好喝。嘿嘿，那就多喝点。大哥，明天我的东西我自己背，能行？哎，我说你这个人咋这么见外呢？我是男的，你是。再说你抓过的身体，你又不是不晓得。哎呦，哎呀，行了，哦，老谢，我这两天心里特别的不踏实，是不是啊？哎，我给你扎两针嘛。不是啊，我是觉得跟着他们去抗日，心里边有点不踏实。你呢？我倒没得啥子，我就是有时候心慌。所以我是这样想，一会儿啊。等老陈和刘一手回来，啊，我们跟他商量一下，看看是不是找个机会逃出去。哎呀，这些事情你们商量就行了，你们商量好了，我们跟着你们走啊。好，兄弟，你好，给你打听点事儿。红军是住这儿吗？是。那刘一手呢？哎，老刘，哎，刘一手，我正找你呢。有事啊？你们这儿有没有一个叫齐壮的呀？有啊。我这个兄弟也找他有点事儿啊，里面呢，来，哎，走走走，走走走，起床，起床，起床，有人找，谁呀？啊，谁？明天起床啊，这个衣服。嗯、这怎么在你那儿呢？是有人让我转托给你，这里还有封信。谢谢啊。哎，赵亮，哎，就我喝点水啊。好，喝了。我那个请的假的，改天再来。哎呦，记者，还收了加薪的。哎呀，你太有福气了。那我先走了啊。好，哎，少给你添麻烦。嗨，没事。哎，别送了，回去吧。没事，没事，没事。哎，哎，这个烟根是哪来的呢？我跟你说，我们那儿的人都抽这个烟根儿。哎，这个椰子烟一抽啊，嗯，安逸的很哦。老陈，你看我是这么想的：以前我们在葫芦沟的时候，很多次想着跑出去，但是一直也没有机会。现在我们已经脱离了葫芦沟，我想，天总们有机会，我们能够出去吧？不行。刚才我跟一手出去转了一圈。村子的各个出口，他们都布了哨兵，在村子外面画了警戒线，只要塌陷，他们就开枪。那怎么办呀？我们得想个办法呀。齐壮，马将，马将，齐壮，干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？哎哎哎！家人们，别小心走火！家人们，家人们，别走！哎，王八蛋，兄弟们，放开！误会，我操！误会，误会！哎哎哎！放开！我操！哎哎哎！领导，走，过来看看。怎么还有？抢我钱了！回头。误会啊啊！是这么着，齐爽这小子一直就有睡睡觉说梦话的习惯，就刚才又不知道怎么着，突然就撒意着要喊我要打鬼子，我要打鬼，上来就被他给撂倒了。这撒意着啊！枪怎么回事？你枪，他吓他一跳，他就走火了。走火？对的对的对，是怎么回事吗？是我都不知道怎么回事，他一出来就把我撂倒了，还想抢我枪。你说你看看是不是这么回事？还吓我一跳呢。刘一手，我不警告你啊，嗯
，这地儿是归我来管。我知道吗？嗯，在我管理期间，你不能给我出任何的娄子。你放心吧，好不容易从葫芦沟出来，这不一块要抗日吗？太想打鬼子了。今天我先放你一马，哎，纯属当个意外。以后你可得给我注意了。去了，注意，注意。没事，没事，没事，误会，误会，误会，没事，回去吧。哎，好，好，好，好，撒衣裳。哎呦，快坐，坐，坐。记住，记住，记住，记住。这样，跟大家说一下嘛，他突然就冲出去了。记住，出什么事儿？哦，他刚才啊在看信，看到信单又看到了这个，然后就冲出去了。这人的锅都是谁的？已经出事了，有一个叫齐闯的，这大半夜发异症，把我们自己兄弟当成日本鬼子给打了，连枪也给下了。啥抢枪啊？那咱的兄弟呢？咱兄弟没事，幸好留一手，他们来得及时，把这事及时制止了。叫什么？齐闯？齐闯？对，就是那个长得跟我差不多高，也挺壮的，平时不吭不哈的，这突然间开始犯病了。哎呀，大骆驼，这说明一个问题啊，虽然我们出关了。但是这群红军绝对不会让咱们踏实的。我们老七家一共九个人，全都参加红军了。现在活着的就剩我一个了到底是咋回事啊？啊，那个齐闯家头的人出事了，就是他们家头的亲戚都被你们……这打仗有不死人的吗？程大浩啥动静？哦，程大浩他就把你的那个防备的情况摸了一下，然后告诉我们大家不要轻举妄动。等把情况摸清楚了，时机成熟的时候再做下一步打算。但是刘一手呢？刘一手咋了？刘刘一手，表面上看着也没得啥子，但是我总感觉到，他肯定心里头有啥子大的主意。团长，啊，你看我自从跟到你以后啊，我真的是。觉得多对不起你呢，我我我那么长时间就没帮你做啥子，哎呀，我觉得自己真的是个废人。你看我嘛，我就是个行医之人，偏偏跑到队伍里头来。我想到我以后跟着你到了前线，你给我发了枪，发了子弹，我扛也扛不动，是打也打不准。你说好丢你的人嘛？哎呀，我我有时候觉得呀，我真的是聋子的耳朵，白塞。哎，团长。要要不干脆，你你你你把我放回去嘛！你看你之前跟我说过，说出关以后就放我回家。哎呀，一把主啊，你怎么能这么想问题呢？这我确实是白痴。你现在正在发挥作用，你自己意识不到吗？啊，不是，你看，就就我给你提供的这些，你随便找个人，你都问得出来啊。那不一样，问你跟问他们，那能一样吗？还有就是你，你不是为我顶上一座山，你是。你是为抗日在做大事，为抗战，你懂这意思吗？嗯，所以你继续跟着我往前走。是，我我天天都跟着你往前走，但是我走着走着啊，我那个心啊就往后头跑啊，我抓都抓不回来啊。那不行，你必须得给我抓回来。什么时候，我认为你可以离开这支部队了，那我说了算。哎，团长，我我我听你的。
别过不去你虎啊！你不要想那么多嘛。哎呀，哎，长子，你没事吧？金荣，别弄那个墙上没有子弹，弄干嘛呀？哎呀，行了行了，都别说了，他还没缓过来那劲儿呢。哎，对头。徐庄，哎，徐庄，哎，小，这徐庄不会出什么事儿吧？他最近情绪不稳定，大家都别着急，万一，啊，误了大家的大事。哎呀，我回头给他熬点油。哎，徐康了，啊，哎，刘一雄，陈大浩，你们几个回屋赶紧收拾东西，准备出发了。快点啊！走走走走走，快快快，快起来，走走。哎，你想在这干嘛呢？都集合队伍了，还不赶紧呢？啊！哎哎哎呦，哎，队、哎、长、哎，他最近身体不好，老是发一着，我找他半天了。身体不好，赶紧找一把抓看病去啊！你这，我这就是找到这去找一把抓。行了行了，这样赶紧的，快点啊！我们马上就来啊！君子莫说，十年。前面那个村子了吧？今天在这宿营，英村东，二英村西，注意警戒。是。呀。快点，把这帐篷给支起来，系上垫子。哎，太太和团长这个箱子给搬在那屋子里，千万别弄混了啊！都安排好了，是吧？啊，就这院子。对，我觉得还不错嘛。啊，这个院子呀，就是破了的。啊，破啥破？我跟你说，行军打仗不能挑肥拣瘦，懂不懂？哎呀妈呀！啊，老侯，谁说破呀？你看，这房子上还有花，多好看！是啊，我怎么没注意呀？哎，老侯啊，太太住哪房间？啊，太太住在您隔壁那个院子。我告诉你啊，以后到了任何地方，咱们都应该最好的给太太，懂了吗？是，懂了。不用了，我们什么没住过，我就住那边。别这样，这个住这儿多好啊！你看这都，哎，太太，你回来，住这个房间好，这个房间你看这。哎，扁豆啊，这村子叫啥名啊？这村子，嗯，呃，叫飞将军村。飞将军，嗯，啊，在这儿找着了。哎，团长，嗯，我觉得这个村子，嗯，是特地为您准备的。为啥呢？飞将军村那还不是为您准备的？那拍马屁！哎呀。我跟你说，这个村子吧，肯定跟那个汉朝的飞将军李广有关系，知道吗？哼，你懂得真多。我懂得不多，简豆啊，我告诉你，等打完了小鬼子，我送你去上学。到那个时候，你知道比我还多。真的？嗯。哎呦，谢谢谢团长，谢谢团长，团长，到时候到时候你可别忘了啊。你不会不会。哎，谢谢团长。给我吧。飞一只飘呀飘起来，桥路有大鼓呀啊，张灯有节彩呀哈，红色的张圈卷起来，八月桂花。您别说，太太唱歌还真好听。哎，啊，你觉得刘一手这人咋样？刘一手啊，嗯，团长，我觉得这整个红军里
，就数他最坏，回回坏主意都是他出的。真的吗？想到你这小小年纪，很有眼力嘛。哎。啊啊！去，现在就去，现在就去，现在就去。哎，别过。别闹！哎哎哎！扁豆是你叫的。扁豆大人。哎，脾气不小，大声对谁？那对谁呀？对你。嗯，我就不明白了。我们团长对你们那么好，你们为什么要老给团长找麻烦？不是，我给他找什么麻烦了？反正我们连长说了，你这个人浑身上下说话办事都特邪性，不能被你骗了。不是，我给你们连长就这印象，他就这么教育你的。反正你这个人说了一个字儿都不能信。我说话都不能信？啊，啊，那我要说，你们团长带我们抗日这是假的，你这是真的。你不说我说什么都不能信吗？哎，反正这个是真的。啊，那这是真的，那我说什么有可能就都是真的。反正我说真的就是真的，我说假的就是假的，行了吧？快走。哎，别动，大人，不是你，你别生气，你听我给你解释。激动了，你找我什么事儿？拿枪！站住！给我站住！哎哎，我干什么？什么情况？啊？这这什什什么呀？这是电报。经查，红军战俘刘一手，屡屡挑动红军，与我军抗对抗，破坏抗日，军令。丁成义团长，欲就地枪决。枪枪决？不是，哎哎，刘手啊，啊，服不服？什么服不服的？还不明白？司令来电报要杀你，不是我的意思。你看你吧，你没事挑动红军，你闹什么暴动啊？你这撞在卢涛旅长枪口上，然后他就把你报到司令了。司令来电报要杀你，我没办法。司令要杀我？嗯，我一个变戏法的，啊，不是你骗谁啊？什么叫我骗你啊？这,这电报都来了，还是骗你事实啊？哎呀，刘手啊，你现在还有啥遗言就告诉我吧，啊，然后呢，我转告给程大浩，啊，行行，有啥说的？没啥说的，你要走的路就是我的遗言。不是到这时候了，你就不能替自己想想啊？自打我当上红军起，就没替自己想过。留一手，留一手。此时此刻，你就不为自己留一手？我叫留一手，给我自个儿留了好多手了。可是现在不没有施展的机会了吗？的确没机会。镰刀，执行。金成义，哎，你干什么？你要杀人？不是我要杀他，司令要杀他呀。你要再杀人，我确实要考虑一下抗日的诚意了。马猴，把太太弄旁边去，在这瞎吵吵啥啊？团长，这执行。太太，对不起，不是，你走开。先回房吧。太太，杀我！太太，别动，你不能开枪。别动，开枪吧。别动，要执行。别动，别动，开枪。还行啊，没吓倒你啊。扁豆，带回作战室。团长，不带你这么玩的吧？走走啊！我就这么玩。
车。把太太请回房间去。我看他刚才有点激动，是吧？这样，还有那个，到管理处把我要的东西给我拿来。是。太太，走吧说他们把六月的时候带走了，干什么去了？我就奇怪啊，一提六月的时候的事，你们怎么这么不关心呀、啊是有点累心，那加点。哎呀，你也别累心了，我还真有点佩服你，刘一手，刚才还真没吓着你啊！哼，哎，这干啥呀？这是？哎，那你刚才真不怕我一枪就给你毙了？真吧，但我知道你不会的。为啥？不是就你那功放毒的哥哥吗？不是，再说，在这么关键的时刻，这无缘无故杀人不是你丁正义的风格。你就凭着我刚才读这个电报读的磕磕巴巴，你就认为我丁正义不会杀您？幼稚！你这么想啊？如果这个电报司令真给我下命令让我去杀你，你怎么办？丁班长，你觉得我留一手会害怕吗？好小子，有种！我告诉你，我丁成一抗日就需要你这号人。你妈走啊！啊！这这这这这，这是啥子东西吗？哎呀，这个是油。油。哎，我说，这个刘天南到底得的是个啥子病？你吃好的跟院子似的。哎呀，老陈，你不要乱说，我啥子院子院子的。我跟你说啊，那个铁男呢，他的身体比较弱，所以我必须想办法的阳气给他扶起来，不然就要出问题。啊，你给吧。铁铁男，铁男，不要看了，来，铁男，快点，趁贼。别老这么照顾我，我也是红军战士，自己当应付的来。你不要那么说。我是你哥，我能够照顾你一天，我肯定要照顾你一天。说句老实话，到底照顾得了好久，还说不清楚呢。嗯，我听说这个日本人啊，个子虽然没得我们高，但是人家的枪啊、炮啊都比我们凶的嘛。你说像我这样的上去，那肯定就是炮灰山。哎，我我我倒不是说我怕死啊，我烂命一条早就该死的人呢。但是，我死了以后哪个来照顾您嘛？还有我的老婆娃娃，好照顾你哦。老婆，谁没有老婆，谁没有娃娃？咱这队伍里，你看老陈、老谢、九福，哪个是从石头里蹦出来的呀？不都有亲人吗？咱们既然选择这条路，就得献出自己的一切，包括生命。电报有点奇怪啊，嗯，说是要出关，要让你们休整两天，那不奇怪啊，这部队到了这儿了，就应该休整了。上海也快丢了，所以说刘玉手现在形势紧要，我要带你们去抗日，我觉得咱俩有缘分，啊，我我想跟你交朋友，嗯，什么？交朋友？交朋友？嗯。进来就先给撂倒了
，然后拿着枪在我脑袋一通比划。你都是这么交朋友的？不是你。你动不动的就监视我们，就是要不然就拿枪就对着我们。你这样我怎么跟你交朋友？你，团长。哎呀，刘手啊，嗯，我告诉你，刘手，只要你帮我把红军的心给收了，你你想要什么，只要我能做到的，我都答应。自由，女人，包括这个。哎，真的，我知道是真的。你要是这个，你还是拉出去崩了我吧。不是，你找死啊你啊！有这个还不如死了呢。气死我了！你这个人啊！油盐不进。我是真心的，希望你们跟着我抗日。那以后呢，就别做那种明修栈道、暗度陈仓的事儿了，行不行啊？啊！我留一手，什么时候做过明修栈道、暗度陈仓的事儿啊？这不是你的强项吗？这怎么会是我们的强？这恰恰是你丁团长的强项啊！哎，刘一成，你是聪明人呐！这就算我带你们抗日是是明修栈道，我什么时候暗度陈仓了？你想想，不是，有些事情有可能连你自己都不明白。你，就是那棋盘里面的一颗棋子。你现在做的事就是明修栈道，你不知道给上层的谁是暗度陈仓啊？不，我认为啊，你不是棋子，我更不是棋子。我们大家都是下棋的人，好，就算我们俩都是下棋的人，那你也不至于在我身边放放这么多暗棋吧？我什么时候放暗棋了？什么时候？当然了，你放的这些暗棋不至于杀人，但足够是别我们红军的马腿。就从这一天，我觉得我对你抗日的这个诚意是有怀疑的。这皮三啊，这皮三。看着是像别你们马腿，但是现在他别不住了，关键是啊，别不住。那问题不止皮三，他有皮四、皮五、皮六的，他哪哪哪来那么多？还皮鞋呢？还我我就是要擦你这皮鞋，你什么时候把你这皮家军都擦干净了，再跟我们谈。什么皮家军？卢家军。我说的就是卢家军。太太，这个刘一手可真怪，怎么了？团长给他三根金条，他都不要，他真傻。那三根金条能买多少亩地啊？你不懂，太太，还是我去送吧。没事，团长有重要客人，我去吧。啊，太太，便当，我给团长送点茶。啊，这不管皮三和皮鞋，现在都别不中你们的腿儿了，你看。哎，太太，这事儿是你做的事儿吗？怎么不让翠娥来呀？你刚才把我的战友给吓着了。我给他沏杯茶，压压惊。谢谢，谢谢太太。哎，团长，太太，贵姓？韩。寒江雪，寒江雪，这名字怎么了？不吉利。不是，那那那你给我解释解释。柳河东有诗云：“独钓寒江雪，天地之中白雪苍茫。”一个蓑衣老翁，一叶孤木小舟。一杆纤细的鱼竿，多么深沉寂寥！这名字，天生孤独。小姨，刘一手，事隔三日，刮目相看呢。那这这这应该咋办呢？你呀、啊，得多多关心他
，爱护他。嗯，就像今天咱就这，就这种高兴的事儿，你得多跟他讲一讲。你这样能给他温暖。嗯，明白了，明白了。哎，你挺有经验。咱咱谈不上，谈不上，哼，谈不上。你们俩认识？啊？认识？不敢当，不敢当。你看，心眼小了，这是你们的家事儿，我呀也不给你们添乱了啊。我我有事儿，我先走了。我还是回去研究我那擦皮鞋的事儿。别说，你还真有点胆子。我拿着枪对着你的时候，我的手都抖了。你怕吗？我怕呀，当然怕，那是真枪。那你还让我开枪？佩服你。哎，哎，啊，我怎么觉得你们太太和团长他不太恩爱啊？没有啊，挺恩爱的。那他俩住一屋吗？哎，这事儿跟你有关系吗？我我就这么问问。哎，对了，编导大人，问你点私事啊，你有冤枉吗？有啊，让我妹妹过上好日子。好冤枉，我问你啊，如果有人拿着枪对着你，不让你和你妹妹过上好日子，你会怕吗？我才不怕呢，只要能让我妹妹过上好日子，我死都不怕。好笑，告诉你。我们红军就是让所有像你和你妹妹这样的人，都过上好日子。你都不怕，拿枪顶着我，你觉得我会怕？嗯？崔，我把门开开。是不是饿了？让崔哥给你整点吃的去。哎呀，没事儿，真没事儿。其实对于我来说吧，这很正常，是吧？我呀，一眼就看出来了。就你跟刘一手以前他们认识。你滚开！这认识就认识嘛，很正常嘛，对吧？你们以前都是红军。这个天底下那么多红军，我们还都认识、啊。不对吧？我刚才看你们的眼神儿，一看就看出来了，认识。不认识怎么可能？那眼睛哈，眉目传情吗？不要血口喷人，好不好？我血口喷人？韩江雪，你别以为我处处让着你，你就不知道自己是谁了。啊！我告诉你，你是我太太，但是你这个太太还不合格呢。这这，崔哥，哎，那啥，你呀、啊，给我看好太太，听懂了吗？不允许她接近红军任何一个人，尤其是我的作战机要室，更不能接近半步。我生气了。是。水吧，太
太太，您就别生气了。来，咱喝点水，消消气儿。您这是何必呢？您跟团长不是你杀他就是他杀你，哪有两口子天天这样过日子的呀？你不懂，信仰不同的人，永远也走不到一条道上。啥叫信仰？信仰就是一个人的奋斗目标。嗯。太太，您是不是真的认识那个刘一手？你为什么这么问？今天您送茶的时候还写了张纸条呢。你看见里面写什么了吗？我不认字。那你可别跟别人说。我才不跟别人说呢，那是给团长散德性的事儿，我不干。说什么呢？太太，您就别装了，是不是刘一手就是你以前那个相好的？您看您今天你俩那个眼神，不用猜就知道，你俩肯定有关系。我跟他，我们俩从小一起长大，青梅竹马，后来一起参加红军。这就是您说的有信仰就能走到一条道上去。翠娥，你什么都知道了，千万不要跟团长说。太太，您放心吧，我绝对不跟团长说。团长要是知道了，又该跟您急了。男人嘛，最看不得这个了。只要你不说就行，太太，我也劝劝您。你劝我什么呀？团长今天跟您发火，肯定心里也有七八分了。你到底要说什么？哎呀，太太，您以后啊就别跟刘一手有任何瓜葛了，您就好好的跟着团长过日子。翠娥，这件事情你现在还不懂。但是你一定要向我保证，今天纸桥的事情不能跟任何人说。嗯，那你赶紧回去休息吧。不能跟团长说呀，太太跟刘一手有关系，不可能。太太亲口告诉我的，说他们俩从小一块长大，青梅竹马。青梅竹马？啥是青梅竹？我也不知道。哎呀，对了，就是今天你枪毙刘一手之后，太太不是给他送茶吗？太太写了一个纸条呢，肯定是给刘一手的。纸条？那这事儿还真不能让团长知道，团长知道肯定要生气。哥，你说太太会不会不跟团长去找刘一手啊？哎呦，嗯，这样，你看紧了太太，别让太太跟刘一手说半句话，咱不能让团长吃亏。丁成义昨天找你干什么去了？怎么今天队伍就不走了？这么大的事儿，我怎么能知道为啥不走？你怎么能知道？啊，你不知道你们昨天一整天干什么去了？喝喝咖啡下棋也没干啥。喝喝咖啡下下棋？嗯，那我也想喝咖啡，我也想下棋，他怎么不请我？你不不会下棋？再说你俩也不偷脾气。谁说我不会下棋？哎呀，你连字儿都不识你。哎，刘叔，你上哪去？啊？我跟你一块儿啊，老张，你跟一手犟啥呢？你确实不会下棋。谁说我不会下棋
，上你的餐去。家给你抢来个宝贝开了，嗯，没没没上着吧？你在我家上了没上上？我都不愿意接他们。哎，你的性格我知道，但是还是别冲动啊！毕竟年纪也不多我也是这样，太太。找到。